Seguindo em frente, companheiros, uma notícia aqui direto do Pará, né? É, garimpeiros invadiram aí uma aldeia armada... É, garimpeiros armados invadiram uma aldeia indígena dos, dos indígenas Chipaia, no Pará. Né? Isso aconteceu aí é, numa denúncia que foi feita é, na noite dessa última quinta-feira de ontem, né? num vídeo publicado aí na própria rede social da... O Juma Chipaia, né, que é, ela é a cacica, né, cacique, cacica, enfim, da, da aldeia, né, e ela denunciou é, no vídeo publicado na rede social dela que a sua aldeia foi invadida por garimpeiros armados, né, e que é, eles chegaram lá com, em uma balsa de grande porte, né, para poder, junto com um maquinário aí para extrair ouro, é, ali da aldeia deles, né? ali no território deles. E, além, então, eles chegaram lá armados e agrediram o pessoal e trataram aí de tentar resolver a questão na base da porrada e, da, uh, e de aterrorizar os indígenas. Né? É importante colocar que isso daí é a forma como os indígenas são tratados aí no Brasil em todos os lugares. E que esses garimpeiros aí são armados aí junto, eles estão armados, eles estão junto com a polícia, eles estão junto com os jagunços, eles estão juntos aí com a direita e tudo mais, é, aterrorizando os indígenas em todos os lugares do país, né, Marcos Roberto? É isso aí, tem um vídeo dela, depois a gente pode passar ela denunciando isso aí, e ela foi atrás de todos os tipos de autoridade, Chico, e ela está ela desesperada, ela fala, não é amanhã nem depois, é hoje. Eles podem estar escondidos nas ilhas ao redor aqui e invadir qualquer hora. Aí as pessoas que falam que defendem os indígenas, Chico, vários deputados do PSOL e outros, foram atrás da, da Polícia Federal e tudo mais, para poder defendê-los. Em vez de chegar e, e chamar sei lá, a militância toda, todo mundo para ir lá e defender, ajudar essa população que está precisando agora, estão indo atrás de ministério disso, ministério daquilo, que está na mão dos bolsonaristas aí, que são eles que estão fazendo a política para poder chegar e de, acabar com os, com os índios aí que estão aí agora, além de não só roubar os, os seus minérios lá, como também é, envenenar a sua terra, secar os rios que tem deles lá. Então, assim, destruir tudo que tem que é a terra do indígena, é, extrair seus minérios e não ficar nada para eles. E, além disso, eles querem matar, exterminar a própria população. A gente mostrou aqui caso de, de estupro e tudo mais, né, de crianças, inclusive, feitas por essas por esses jagunços armados aí para defender os capitalistas do ouro. É isso aí, né? É um, negócio, é um negócio absurdo, é preciso denunciar, é preciso reivindicar aí que os indígenas se armem, né? que eles possam se armar, que eles possam se defender aí desse pessoal que entra aí nas, nas terras deles, né? E é preciso reivindicar que, que eles estejam esse apoio, né? Porque é um negócio é, totalmente absurdo que você fale em pacifismo e não armamento da população diante de situações como essa, né?